Montecitorio c'è il senatore grazie Antonio De Poli, presidente dell'Udc. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Da Brexit per tornare in Italia, senatore, la, la parola chiave è il referendum che ci porta direttamente a parlare di TAV, ma non dovremmo mettere quel cartello, noi lo diciamo spesso, maneggiare con cura sotto il referendum, perché poi i disastri sono quelli che abbiamo visto, raccontato, comprese carriere politiche finite o quasi. Ma eh, sicuramente quello che sta succedendo oggi in Gran Bretagna ci mette tutti eh, in grave difficoltà e, e, e con una seria riflessione, riflessione rispetto allo sforzo che è stato fatto all'Unione per trovare un accordo per la Brexit che oggi invece eh, vediamo che non, si sta, non sta arrivando a nulla. E chiaramente o c'è, come diceva prima, una, un piccolo rinvio per trovare una soluzione oppure il, il fatto di, di andare a un referendum o a nuove elezioni in Gran Bretagna credo che ci sia una, un, un fattore veramente di grande confusione e altrettanto è, è un problema che se lo devono realmente vedere nel loro interno rispetto alle soluzioni che oggi ci sono in essere. Per ritornare in Italia chiaramente se dobbiamo parlare delle grandi opere eccetera e anche per quanto riguarda la TAV o il referendum che anche qui da noi stanno, eh, ci stanno chiedendo di fare, dal Presidente del Piemonte o altri, credo che su questo invece il Governo debba decidere con forza che le grandi opere devono essere fatte per sviluppare chiaramente e dar sviluppo all'Italia, a dar lavoro a migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di cittadini e alle nostre imprese. Non possiamo perdere questa occasione e andare fuori da quello che è il grande sviluppo italiano, ma ancora di più europeo e mondiale. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che oggi abbiamo a che fare con un governo che rinvia anche qui a dopo le elezioni europee, perché quello che abbiamo visto sulla TAV è stato solo un rinvio di sei mesi per capire e andare oltre al 26 maggio dove ci sono le elezioni europee. Quindi sono una partiti... non scelta delle grandi opere, ma anche delle piccole fondamentali opere che ci sono nel nostro territorio. Ecco Dottor, io però non ho capito se abbiamo fatto un passo in avanti lunedì oppure no sull'alta velocità. Mm. Per togliere tutti i dubbi, noi siamo, io sono perché l'alta velocità venga fatta, venga fatta la TAV per co collegando con il corridoio, uh, col corridoio 5, con Kiev, perché credo che sia una delle grandi infrastrutture per il futuro, per il trasporto delle merci e la Francia, se noi non lo facciamo alla fine, io credo che sia anche contenta, perché così si ferma da loro e noi siamo fuori da tutto quello che è possibile nello sviluppo del futuro. Come come questa infrastruttura sono fondamentali le altre infrastrutture. L'altro giorno, la settimana scorsa, proprio col ministro Toninelli, diceva no, le grandi infrastrutture le piccole, ma allora facciamo anche le piccole nelle, nelle, nelle varie regioni che ci sono. Ma a me sembra che invece si stia bloccando tutto il sistema di sviluppo italiano e questo ci porta indietro. Difatti il PIL anche quest'anno non sta andando secondo i parametri che avevamo previsti e siamo ben sotto. Se non rifacciamo ripartire l'economia e l'economia riparte anche con le grandi infrastrutture, io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che noi abbiamo davanti, quindi sia la TAV, questo, questo fattore, chiamiamolo così, tecnico, giuridico, legale che è stato trovato, è un escamotage solo per andare oltre, come dicevo prima, alle europee, per riuscire ad, ad, a raggiungere ognuno i propri voti, perché uno dice no TAV, i grillini e quindi ok. La Lega dice sì TAV, quindi ok per loro, ognuno gioca la sua parte, ma alla fine non abbiamo risolto il problema, lo, ce lo ritroveremo a giugno e a giugno dobbiamo decidere con fermezza che la TAV deve essere fatta assieme con tutte le grandi opere in Italia.